tutto è filato liscio nel corso della prima puntata del Grande Fratello, o almeno così sembrava dalla diretta televisiva. In realtà, poche ore prima all'inizio della quattordicesima edizione, un gruppo di attivisti di estrema destra ha provato a prendere d'assalto la casa galleggiante del Grande Fratello, quella su Lungo Tevere, dove per alcuni giorni sono stati rinchiusi i primi concorrenti. Il tentato assalto è stato fermato dalla polizia che, nel corso del consueto pattugliamento di zona, avvenuto intorno alle 21.30 di ieri sera, ha notato due gruppi di persone. Quest'ultimi, nonostante la pioggia, stazionavano nei giardini limitrofi a Piazza della Libertà poco prima dell'inizio della diretta televisiva. Secondo quanto trovato dalle forze dell'ordine in mano agli attivisti fermati, pare che questo gruppo di ragazzi volesse inscenare una contestazione contro la nuova edizione del Grande Fratello, tanto da munirsi di fumogeni, volantini e striscioni recanti la dicitura. La casa è una cosa seria, boicotta il Grande Fratello. Inoltre, sembra che volessero protestare anche contro la presenza di un concorrente nato uomo e poi diventato donna. Per fortuna, l'assalto è stato fermato in tempo e la prima puntata del Grande Fratello si è svolta senza troppi problemi, eccezione fatta per la pioggia che ha accolto i nuovi concorrenti al barco della Porta Rossa.